欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：梦中的那片海，之盛浪漫。梦中的那片海，因为有顶流肖战的参与，粉丝的庞大力量，很快让这部剧差点只剩下肖战这个标签。但这部剧的幕后信息值得关注。他是京派导演傅宁的遗作。傅宁此前指导过《全家福》《鸽子少》《胡同》等作品。今年初，他的猝然尝试令人惋惜。《梦中的那片海》的制作团队里还有一个非常重磅的人物——叶京。他是这部剧的总策划。作为大院子弟。叶京此前曾操刀《梦开始的地方》与《青春有关的日子》等讲述大院子弟青春岁月的剧集，并且《梦中的那片海》立项之时传出的消息是，该剧翻拍的正是《梦开始的地方》。1 9 9 9年播出的《梦开始的地方》由叶京自编自导，这部剧也集结了李雪健、张涵予、陶虹、丁志成、刘备、傅彪等实力派演员。如今梦中的那片海极力淡化翻拍的信息，但剧中的部分场景还是与梦开始的地方有些关联。比如两部剧一开始，什刹海的冰场上，大院子弟跟胡同串子起了冲突，都是乌泱泱两帮人约在午门战斗。但总的来说，因为创作环境与受众的变化，梦中的那片海已经跟二十多年前讲述大院子弟故事的影视剧。在风貌上有了极大的变化，有必要先简单了解下剧中所涉及的北京大院文化。新中国成立之后，北京作为首都和政治中心，是很多国家党政机关所在地，急需大量办公、居住的场所。同时，许多军队营区被安排在北京西郊，也需要解决住所问题。于是，很多单位就在政府划拨的土地上。建设工作与生活场所，并用围墙把土地一围，形成一个封闭的院落。单位大院由此形成。久而久之，大院的功能不断完善，工作区、家属区、体育及娱乐区、医院等一应俱全。这是一个无需与外界有过多交流的独立社会，有许多高级干部住在里头，大院守卫森严。由此。单位大院并不仅仅是普通的物理空间，它也是独特的政治文化空间。梦中的什刹海的几个关键主人公：肖春生、肖战士、童小梅、李沁士、叶国华、刘瑞林士等人，就都生活在军区大院里。剧中有一些镜头拍到了这个军区大院门面或是办公区域，外观非常像市人民大会堂，威严肃穆。足见这个大院很不简单。肖春生等在大院里生活、成长的年轻人，就是大院里干部的子女。因为大院的封闭性和独立性，形成了独特的大院文化，一定程度上也形塑了大院子弟的个性。这在现实中就有很典型的案例。新世纪前后，中国影视圈刚刚起步时。在影视圈里大有作为的一帮影视人，就都有单位大院的生活经历，比如王中军、王中磊、叶京、姜文、冯小刚、赵宝刚、葛优、陈凯歌、田壮壮、梁天、英石兄弟等等，或与父辈从事文化工作有关，也与他们之间相互的帮转带有关。小时候就是一起玩的。还与大院文化的福利有关。在文化贫瘠的五六十年代，大院子弟可以在大院的礼堂里观看一些内参片、内部放映，这让他们比其他人更早对影视产生了兴趣。在国产影视起步阶段，也能捷足先登，并在掌握话语权后，迫不及待地书写他们的青春故事。所以，在二十多年前。一度出现了不少刻画大院子弟青葱岁月的作品，比如我们很熟悉的《阳光灿烂的日子》。这部电影有很好的口碑和很高的艺术成就，当然也有不少争议，因为在那个动荡年代里，却成为大院子弟眼中阳光灿烂的日子。姜文说道：“那时的天比现在的蓝。”
，云比现在的白，阳光比现在的暖。我觉得那时好像不下雨，没有雨季。那时不管做了什么事，回忆起来都挺让人留恋，挺美好。我就是随着心里的感觉去拍这个片子，这并不是姜文的刻意美化。阳光灿烂浪漫确实是很大一部分大院子弟成长岁月的关键词。一方面，大院政治上得到更多保障，大院在动荡年代遭遇更少的冲击。哪怕像剧中肖春生的父亲蒙受了一些冤屈，正接受组织的调查，但这与当时所谓的黑五类有本质不同。父亲隔离审查住的环境不差，肖春生和姐姐仍然生活在大院里，依然享受到大院里的很多权利和福利。另一方面，因为大院的独特性，大院子弟在外人面前有身份上的优势感，大院可以享受到当时外界享受不到的种种福利。哪怕在大院里边缘化的肖春生，在吃穿用度上面与其他大院子弟没太大差别。也由于当时取消高考，教育几乎瘫痪了，忙碌的父辈又常常无暇管住孩子，所以很多大院子弟就是悠哉悠哉过日子，混迹于街头，在溜冰场查架，或者拍婆子与女孩搭讪。到了梦中的那片海，大院子弟的青春总体上是阳光灿烂的、浪漫的。因为父亲的关系，肖春生一度没有办法顺利当兵。但他的青春岁月里并没有太多其他的烦恼，他是大院子弟里的大哥，一呼百应，并没有因为家庭的边缘地位而被其他人冷落，更不必提高干子弟叶国华了。父母位高权重，叶国华生活的优渥是平民青年想象不到的。如果说阳光灿烂的日子是充满个性化的梦呓。那么梦中的那片海的阳光灿烂，更偏向于给时代加上厚重的美颜。没有什么时代的疼痛，甚至连青春期的迷惘困顿都没有。剧中的一切都太新了，北京城太新了，大院子弟的着装太新了，平民大杂院太新了，军营太新了，所有的福道化都太新了，几乎看不到真实的历史褶皱。只是大院子弟的青春里。真的只有阳光灿烂吗？并非如此。阳光灿烂的日子之后，讲述大院子弟青春故事的影视剧进入了血色浪漫2004阶段。这一阶段的代表作还有叶京导演的《梦开始的地方》1,999 叶京导演的《与青春有关的日子》2,006 等。大院子弟的青春主题词变成了血色浪漫，他们的青春里既有浪漫。也有血色，浪漫里血色从何而来？这在刘烨、孙俪主演的《血色浪漫》就呈现的颇为清晰。一方面，时代转折所带来的冲击，这一回终于深切影响到了大院子弟。伴随着七十年代末八十年代一系列的改革，大院子弟们在政治上的特别地位受到极大的削减。诚如文化学者朱大可所描述的。知识神话和学历崇拜卷土重来，大学的校门重新对全体平民开放，他们的对手是学院、大学生和知识分子。这个新兴群体从大院子弟手中夺走了最好的职业、薪金、生活方式以及社会升迁的机会，而旧军官子弟则在节节败退，弄得遍体鳞伤。他们完全没有可以匹敌的武器，最终除了一身军用大衣。来自大院的旧军人子弟跟大杂院子弟已经没有多少差别，这样的身份落差下，王朔笔下才涌现出不少出身于大院的玩主形象。坦白讲，如果大院子弟是因为落差而伤春悲秋，并以玩主的态度来面对青春里的血色，那么不会得到外界的多少同情。说难听点。这叫想要躺在父辈的功劳簿上睡大觉而不得。但不论梦开始的地方，还是血色浪漫，主人公青春里的血色来自于另一方面。大院子弟经历了真正的人生疾苦，经历了残酷的生离死别。就比如血色浪漫的主人公钟跃民刘烨是，他青春里的血色源自于他一再的失去朋友和爱人。
。钟月明那些经理不幸的爱人或朋友，主要在于他们缺乏像大院子弟那样的保护壳。同样是干个体户，钟月明是放弃公家单位后的选择。他出路很多，但胡同的底层青年李奎勇没有选择，不屈的他最终也的认命。和你们干部子弟没法比，我们这些平民子弟不服气也没有用。最后，罹患癌症的李奎勇在家等死，他心里是高兴的，因为活这么累，终于可以一劳永逸的休息了。所以，大院子弟青春里的血色，并不是落魄顽主的自怨自艾，更隐藏着的是一种悲天悯人的情怀。这并不是经由主要人物的高大全来体现，钟月民。宋金生都不是肖春生那样完美的人设，而是经由对平民阶层的唏嘘境遇来体现的。梦中的那片海也将镜头对准了一些普通人，比如胡同混子齐天鲁诺士，他的家庭显然是在动荡年代遭遇很大的冲击。他这样向肖春生说起自己的身世：父亲是燕京大学的高材生，我八个月的时候他就自杀了。紧跟着我妈也自杀了，我是我姥姥带大的。我十岁时我姥姥也没了，我爸那边亲戚多，不过也都在美国啊，台湾，就他一个人留这儿，也不知道为什么他没走。之后，齐天为了给心爱的女孩弄一个录音机，因为投机倒把锒铛入狱了。到这里，梦中那片海似乎要透露出一点残酷的血色了，但他又很快抹去了。齐天表现良好，提前出狱，即将与肖春生的姐姐发展恋爱关系。想必有生意头脑的他，也会在之后的市场化浪潮中大有作为。另外一个胡同女孩贺红玲，曹斐然是，她是肖春生一开始心仪的人。贺红玲也有非常坎坷的成长经历，她来自音乐世家，但长辈们在动荡岁月中打成走资派。哪怕贺红玲有突出的音乐天赋，也只能隐藏起来。他平时在家连小提琴都不敢拉。我们家什么身份你也知道，这万一把革委会的人给招来，说我们又想资产阶级复辟，到时候我妈又有的受了。也因为这些不幸的经历，贺红玲的妈妈在肖春生和更有背景的叶国华之间，更偏向于叶国华。母亲一再提醒贺红玲。他爸是副军长，他妈是宣传口的。你的认真考虑一下自己的前途。贺红玲的身世经历本也是青春血色的一部分，梦中的那片海对此着墨点到为止，而更多渲染肖春生、叶国华和贺红玲之间的三角恋，并借由剧中人物之口将贺红玲关以他心底最爱的还是他自己的判断。让贺红玲成了爱情中的自私者，网上骂他的声音并不少，淡化了时代对他造成的深层次伤害。梦中的那片海，血色褪色，浪漫凸显，也或许只剩下浪漫了。一切就像梦中的故事，所以一切都那么新。肖春生也那么像粉丝眼中的偶像，太完美了，几乎没有一点瑕疵。我们可以理解主创者的不容易。也能明白这部剧的创作意图，聚焦父辈们的奋斗故事，给年轻观众带来满满的正能量。只不过有人讴歌弄潮儿，有人看到被时代巨浪拍倒的人，有人喜欢完美的近乎没有瑕疵的偶像，有人偏爱历史中真实的褶皱，偏爱血色浪漫背后的悲天悯人。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。